，雅雅，你们公司签的跟楚天传绯闻的这个艺人，其实他就是当年你跟陆大鹏生的孩子。你胡说！那时候明明生的是死胎，我不可能有这么大的女儿啊！我就说这事情大条了嘛。想当年陆大鹏是不要这个孩子，是你生完休息了之后，找人把孩子给抱走，骗你是死胎，真狠！所以他根本都不想要这个女儿。哎，你不要说我小胡乱讲啊，我可是有证据的。你看，就是这个胎记。主播终于明白了，他突然间问起雅雅，又要我跟楚天解约，然后我这个做妈的还逼他去吃饭去。琳达，事情我是调查过了，把你害那么惨，爆出你和楚天之间的事情，不是别人，就是乔姐。你说什么？乔姐？她那么狠？还不止这样呢。楚天去医院看你，雅雅和楚天爆出来这些丑闻，都不是别人干的，就是她一手安排的。可恶！你竟然敢在背后算计！今天没有跟你把这账算清楚，我就不叫琳达。呀，发生什么事？事情我慢慢讲，好不好？我在这里，慢慢告诉我，好不好？你们两个人在干什么？林的，事情不是这个样子。雅雅，你放手。林的，你不要相信我，相信雅雅。放手！我告诉你，我跟你玩完了。林的，雅，你放手，你放，你放开我。我求求你，事情不是你想象的，真的，我求你再给我一次机会，听我解释好吗？真的，开门。准让我受伤，就算是被别人利用也一样。真的，我永远不会让你受伤的。
孩，这位小姐你要闯进来，我拦不住她。是。他们说你是我爸。陆大鹏没有女儿，没有儿子。不管你怎么说，我都不会认你。你明明就是我爸，你明明就是，为什么不认我？你为什么不认我？虽然我很心酸。跑来找我理论的勇气，可是不代表你可以在我这里撒野。你凭什么管我？你要是有资格管我？打我！你有什么资格打我？就算我不是你亲人，你在这里撒野，就是你不对，我就可以教训你。你不认我，你不认我还打我，你不把我当成一回事，你还管我？你凭什么？我是感谢你，是保护你啊！你年轻女孩子不懂事，不懂分寸，自己做错什么偷偷不清楚。我知道我自己在干什么。什么？好。交易，没错，是个交易。你不是我的女儿，不过我允许你用我的光环去得到你想要的成功。
。如果你不接受，你想继续待在演艺圈，我都无所谓。你要搞清楚，演艺圈是怎么赚钱的，乔姐是怎么做的。手机打了吗？竟然打他电话呢？家里的电话，什么电话都要打，就要找得到人，你知道吗？丫丫，你不要碰我！我跟你解约，我从现在开始跟你没有任何关系。你听我说，对，我是被领养的，我从小就单亲，我就没有爸爸。但是并不表示我就可以随便被人家讥笑，被逼去上床、吃饭，当成摇钱树作践自己。你根本就不把我们当。你要我们用身体去换工作，用青春来当做筹码，你把我们当成妓女一样的看待，根本就不配当一个妈妈，一样的吗？我知道了，对，我都知道了，但是我从现在开始，我就不要再看到你。你听我说，听我说，我也是现在才知道你的存在，我在这之前根本不晓得我有个女儿。算我求你，你给我一个机会，好好弥补你，好好做你，好不好？好好做我，好好做我。对，我保证，你到现在还把我当成商品，你从来就没有把我当成你的女。你跟陆大鹏都一样，当初是你说你要红的。如果你是一个妈妈，你该想的是怎么样对我最好，什么是我最需要的。根本就不配当一个妈。因为你不会让我在这边当一个小明星，你会要我走，要我去念书，要我做什么都好，就是不要当明星。根本就不是我妈，你不会是。大家。大家。小姐，我老板来了。这就是你要安排陪我吃饭的小明星。好，你要的三百万没有问题。我不想想那样了，你听妈妈解释。这辈子都不要再看到你，凯凯，快看我！怎么回事啊？我我也不知道，真的很抱歉，对不起，对不起。丫丫，丫丫，丫丫我查一下雅最常去的地方，对，查到马上告诉我
二十年前，我就料到会有今天了。我问你，我女儿在哪里？我送她出国了。你说什么？你怎么可以这样对我？你为什么这样做？我才刚刚知道他的存在，你为什么要把我们两个拆散？九，我陆大鹏的女儿不可以待在这个肮脏的演艺圈呐、啊！圈子，所以，所以你也脏了，陆大鹏，我帮你赚了那么多钱，我帮你做了那么多事，你为什么说我脏？你还清楚？你为了待在这个圈子，你做了多少肮脏事？我这一路来走这么辛苦，我要忍受我前夫的威胁，我是这么小心翼翼的伺候你，穿你要我穿的衣服，做你要我做的事，我再也没有更再把你要还给我，你还我女儿。够了。如果没有我在背后支持你，你能有今天吗？我早就告诉过你，不要让你自己有荣誉，更不要对我有什么期待。